¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos martes 28 de septiembre. Bienvenidos a esta nueva edición informativa de PTV Noticias. Comenzamos destacando los asuntos más importantes de la jornada en titulares. Desarticulada la mayor red de distribución de cocaína en Europa con intervención en Málaga. Comisiones reclaman en Málaga el desbloqueo del convenio de la dependencia estancado desde 2019. Adelante Málaga pide al Ayuntamiento la creación de un plan para la estimulación y la recuperación del talento joven. Los números de Jaime Fernández y Axel Butiel se disparan en este inicio de temporada. Andalucía registra este martes un total de 311 contagios y en las últimas 24 horas eh, se han producido eh, notificado 8 fallecidos en la región, de los que 3 han sido en Cádiz, en Jaén, eh, uno en Granada, dos y el otro ha sido en Málaga. Por su parte, la tasa de incidencia acumulada se estanca en 57,2 casos por cada 100.000 habitantes, de forma que no varía en las últimas 24 horas. En esta jornada, Sevilla es la que más positivos ha registrado, con 110 seguida de Málaga, con 93, Almería con 36, Granada con 19, Huelva con 18, Cádiz con 16, Córdoba con 15 y Jaén con 4. Comisiones Obreras reclama en Málaga el desbloqueo del convenio de la dependencia estancado desde 2019. El sindicato denuncia los bajos salarios, largas jornadas y las cargas de trabajo de un sector en el que predominan los contratos temporales. Comisiones Obreras ha iniciado este martes una campaña de movilizaciones para exigir a la patronal el desbloqueo del convenio de la dependencia. La primera concentración se ha realizado en Málaga en la sede de la Junta de Andalucía, encabezada por los sindicatos de Sanidad y sectores sociosanitarios y del Hábitat. El sindicato recuerda que el último convenio se firmó en 2015, tras 42 meses de negociación y con una vigencia desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018 y desde entonces permanece estancado. Y es que aunque desde el Gobierno de España se dotó de un incremento presupuestario de 600 millones para este 2021 resulta insuficiente, ya que estos trabajadores, en su mayoría mujeres, siguen percibiendo salarios muy bajos, largas jornadas y cargas de trabajo de un sector en el que predominan los contratos temporales. La responsable de dependencia del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones en Málaga, Gloria de los Ríos, nos contaba cuál es la situación de estas trabajadoras en la provincia. La situación son sueldos precarios, no llegamos ni a mil euros a jornada completa. Para optar a una jornada completa y un sueldo digno tenemos que tener tanto turnos partidos, incluso trabajar fines de semana y domingos y festivos. Y, en fin, no podemos conciliar, no tenemos otras opciones. En Málaga y provincia somos 12.000 personas aproximadamente, trabajadores y trabajadoras de la dependencia, de las cuales 5.000 trabajan en residencias de mayores y unas 6.000 en ayuda a domicilio. A nivel de la Junta de Andalucía, en el sector de la ayuda a domicilio se han incrementado la financiación, pasando de los 13 euros por hora a los 14,6, pero este aumento global presupuestario a muy pocos profesionales del servicio de ayuda a domicilio se les ha visto reflejado en sus nóminas, sino que han ido a parar a manos de las empresas que ofrecen su servicio a residencias de ancianos y dependientes que reciben la ayuda a domicilio en sus hogares. Desarticulada la mayor red de distribución de cocaína de Europa, la Policía Nacional ha detenido a 61 personas tras un año de investigaciones. La red desarrollaba sus actos delictivos en varias capitales españolas, entre ellas Málaga. La operación ha sido desarrollada por la Policía Nacional de manera conjunta con las autoridades policiales de Alemania, Croacia, Eslovenia y Serbia. Los agentes han detenido a un total de 61 personas tras un año de investigaciones policiales a quienes se les han intervenido más de 4.000 kilogramos de cocaína. La organización criminal estaba compuesta principalmente por súbditos de países del este de Europa, originarios de Serbia, Croacia y Montenegro. Las investigaciones policiales comenzaron en 2018, cuando se procedió a la detención de un velero en el que viajaban dos súbditos croatas y uno estadounidense. Aquella embarcación fue abordada por el GEO, el Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional, cuyos agentes intervinieron una tonelada y media de cocaína, que en ese momento era transportada en su interior. De esta manera, los esfuerzos se centraron sobre un montenegrino que representaba al cártel de los Balcanes, considerado por la Europol como uno de los grupos más peligrosos que operaban en Europa. El principal implicado procedente de Montenegro estableció su base de operaciones temporalmente en Málaga, aunque con frecuencia viajaba a Madrid y Barcelona, además de visitar varios países del este. La 
pandemia retrasó los planes de la organización de traer droga a Europa procedente de Brasil por vía marítima. En el momento de su detención y tras el registro de su domicilio, se le intervino más de 20 terminales telefónicos, numerosas anotaciones con detalles de la operación, 6 millones de euros en efectivo, así como armas de fuego y vehículos de alta gama. En España se han realizado intervenciones de forma simultánea en las provincias de Málaga, Barcelona, Madrid, Tarragona, Gerona y Valencia. Entra en funcionamiento el sistema de videovigilancia de los parques empresariales. Se trata de la instalación de 29 cámaras colocadas en 17 puntos estratégicos en los polígonos del Guadalhorce, la Azucarera y Santa Bárbara. El Ayuntamiento de Málaga puesto en funcionamiento el sistema de vigilancia en varios parques empresariales. En esta primera fase, que ha supuesto una inversión de más de 230.000 euros, se han activado 29 cámaras en 17 ubicaciones conectadas con el Centro Municipal de Emergencia y visionadas por la Policía Local, que mejorará la seguridad de los polígonos de La Azucarera, El Guadalhorce y Santa Bárbara. Desde la Agencia de Urbanismo se continúa trabajando para impulsar la segunda fase de este proyecto, que incluye hacer extensible el sistema de cámaras a la totalidad de los polígonos con los que cuenta la ciudad. Y seguiremos en la medida en que tanto el Gobierno como el TSJ nos vayan autorizando más propuestas que surgen muy de abajo arriba, ¿no? como en este caso de los polígonos, ha sido peticiones de los propios empresarios del polígono, de los polígonos y que nos bueno, hubiera gustado inclusive tenerlo antes terminado. Había una serie de problemas ahí de canalizaciones que ya se han resuelto y que nos permiten tenerlas eh, ya perfectamente operativas. Hay que recordar que el consistorio cuenta ya con un total de 21 cámaras de videovigilancia repartidas por el centro histórico y que en la actualidad se encuentran en proceso de instalación otros 20 puntos. En las próximas semanas se prevé la publicación de la contratación de las instalaciones de otros cinco puntos de observación en el barrio del Sojo. El Ayuntamiento acude al Foro de Ciudades Inteligentes y Sostenibles de España con la campaña Visita Málaga Sostenible. Los asistentes podrán ver vídeos de realidad virtual, fotografías 360 o mapas con realidad aumentada. Se trata de un recorrido inmersivo por zonas de la ciudad que muestran, gracias a herramientas tecnológicas, proyectos de movilidad urbana, energías renovables, gestión del agua, limpieza, reciclaje y valoración de residuos, ciudad inteligente, zonas verdes y urbanas. En el foro que se celebra desde este miércoles en el Palacio de Ferias, el consistorio mostrará un expositor de 300 metros cuadrados con material audiovisual, dotado de herramientas innovadoras y tecnológicas. Este expositor municipal es inmersivo y permite que los visitantes interactúen y participen de una experiencia gamificada como un juego de contenido ambiental. Y lo que hemos intentado es tanto mostrar los proyectos sostenibles de la ciudad usando los proyectos innovadores en los que se está trabajando en el polo de contenidos digitales. Para ello hemos creado también eh, la página web eh, visitamalagasostenible.com donde quedará toda esta información, todos los vídeos que se han grabado, todas las imágenes que se han relacionado. El consistorio repartirá en su expositor un millar de gafas de realidad virtual por las que los visitantes podrán elegir zonas de la ciudad en un mapa con códigos QR para vivir estas experiencias inmersivas. El expositor dispondrá de paneles informativos con datos en los que se podrán visualizar los proyectos impulsados tanto por el ayuntamiento como por las empresas municipales y en los que se ofrecerá información a los visitantes del evento. Además de la información que se ofrezcan los expositores responsables de distintas áreas municipales participarán en las mesas, foros y actos organizados en el marco de Green Cities. El alcalde ha defendido la gestión municipal en relación con el ruido por ocio nocturno en la zona del centro, en referencia a la sentencia dictada la pasada semana en la que se le da la razón a los vecinos y se condena al consistorio. De la Torre ha señalado que respeta la sentencia, pero que el recurrirla es porque piensan que no se ha valorado lo suficiente el esfuerzo municipal en esta materia y ha señalado en que se harán nuevas mediciones en la zona de la Plaza, Mija, de la Plaza Mijana. Desde el ámbito de las áreas que han estado implicadas en la cuestión y el propio servicio jurídico, ven la conveniencia de recurrir a la sentencia, que respetamos, como es natural, hay que hablar en esos términos y lo hacemos, ¿no? Pero creemos que a lo mejor no se ha valorado suficientemente el esfuerzo municipal que se ha hecho en esta materia, ¿no? Y que la, la situación actual no es la que había cuando se inician estos temas, ¿no? Eh, de tal manera que también se van a medir la situación actual, eh, a, digamos, tener un mapa más real de, de esa zona, en cuanto a su situación, en cuanto a ruidos o incidencias. ¿no? 
El PSOE pedirá al alcalde que inste a su homólogo en Madrid a eliminar del callejero la denominación Crucero Baleares, que masacró a los malagueños que huyeron por la carretera de Almería. Igualmente le exige que cumpla de una vez la ley de memoria histórica y elimine los nombres en las avenidas García Morato y Carlos Saya. A través de una moción que presentará... En la próxima Comisión de Derechos Sociales, el Partido Socialista le pedirá al alcalde que condene la decisión del alcalde de Madrid de nominar de nuevo una de las calles de la capital como Crucero Baleares, barco que acribilló en febrero del 37 a las personas que huyeron de los franquistas por la carretera de Almería. Porque se tenga en cuenta también a todas esas familias que perdieron a familiares, que sufrieron esa barbarie y que sin duda es uno de los hechos más negros de la guerra civil española. Las cosas que pasaron se tienen que olvidar, pero sobre todo lo que no podemos hacer es que se pongan en el callejero de las ciudades nombres de, en este caso, de un barco como fue el crucero Baleares, que lo único que hizo fue masacrar a la población civil de Málaga. Por otro lado, el PSOE también defenderá una moción para exigir al alcalde que cumpla la ley de memoria histórica y cambie los nombres de las avenidas García, Morato y Carlos Saya, tal y como se aprobó en el Pleno de diciembre de 2017, ya que rinden honores a motivos reaccionarios y propios del franquismo. Por último, Pérez critica de la Torre por asistir el pasado jueves junto a la concejala Teresa Porras a una convocatoria en apoyo a las víctimas de la guerra del bando nacional convocada por ahora España, que forma parte de la Fundación Nacional Francisco Franco. Y precisamente al hilo de esto, el alcalde justificaba su presencia en este acto organizado por, la asociación pro, por una asociación pro-franquista alegando que no sabía quiénes eran los organizadores, que fue invitado por un profesor experto en historia y que acude a todo lo que se le invita. Además, ha señalado que es bueno profundizar en la memoria en los dos sentidos y ha tendido a un puente de concordia entre los dos bandos. He estado en todo tipo de actos que tengan que ver con... Eh como diríamos, recordar en términos positivos y constructivos a las víctimas de la guerra civil, de uno y otro bando. Siempre hablo que la memoria tiene sentido si conduce a la concordia y que la concordia, para conseguirla de verdad, y nosotros hemos hablado de la concordia, como digo nosotros, prefiero en España, en la etapa de la transición, recuerdo usted el concepto de concordia que UCD, Unión del Centro Democrático, fue muy impulsora de ese concepto, eh, para conseguirla bien, es bueno profundizar en la memoria, en todas las memorias, no una parte de la memoria. Adelante Málaga pide al Ayuntamiento la creación de un plan para la estimulación y la recuperación del talento joven. En la actualidad, medio millón de españoles de entre 20 y 34 años residen en el extranjero y más de 20.000 personas nacidas en Málaga viven y están empadronadas en otros países. Adelante Málaga quiere recuperar el talento talento malagueño que a partir del año 2009 como consecuencia de la crisis económica tuvo que emigrar fuera para encontrar trabajo. Una población con una alta cualificación académica. Entre los emigrados se encuentran todo tipo de profesionales, destacando los sectores que en estos momentos están creciendo en Málaga, como el tecnológico y el sanitario. En la actualidad, más de 20.000 personas nacidas en Málaga residen y están empadronadas en otros países y medio millón de españoles de entre 20 y 34 años vive en el extranjero. Se trata además de una iniciativa que cuenta con el apoyo del sector juvenil de comisiones obreras. Esas jóvenes que se fueron ya tienen mínimo unos 30 años, donde se tienen que ya plantear una estabilidad que esto no lo garantiza ningún, ninguna medida tomada hasta ahora por las administraciones. Por eso todo debe ir acompañado de una reforma profunda de mercado laboral, de las relaciones laborales. No puede ser que nuestros jóvenes sean eh, precarios permanentemente, que se planteen hasta los 40 años y no tiene garantizada una, una carrera profesional aquí en Málaga. A través de una moción que presentará en la Comisión de Economía Adelante, insta al Ayuntamiento a elaborar un plan de estimulación, atracción y recuperación del talento joven en colaboración con la universidad y agentes sociales, y a poner en marcha el programa Volver, orientado al retorno de jóvenes malagueños que actualmente residen y trabajan en el extranjero. Dicho programa deberá contar con un servicio de información y asesoramiento y mediación con empresas de la ciudad. Que el ayuntamiento se comprometa con la juventud de Málaga, es el futuro de esta ciudad, hay que cuidarla y dar estímulos para que puedan desarrollarse en condiciones de dignidad y vinculado a lo que se han formado. Jornada de descanso este martes para la plantilla del Málaga que debe servir también de reflexión por los últimos resultados negativos. 
Los jugadores volverán al trabajo el miércoles en el campo de la federación. Las dos derrotas consecutivas que han encajado el Málaga, ambas fuera de casa, han activado la luz de prealarma en la entidad de la Rosaleda, que ha visto como en apenas una semana ha pasado de la euforia tras la victoria ante el Girona a la incredulidad con estos dos tropiezos. Con solo siete jornadas disputadas, aún es pronto para realizar una valoración, pero lo cierto es que los blanqueazules han pasado de estar en puestos de playoff a caer a la decimosexta plaza tras la victoria del Fuenlabrada Labrada el lunes frente al Cartagena. Precisamente, el conjunto madrileño será el rival de los malaguistas el próximo domingo en La Rosaleda, en un choque en el que los locales necesitan ganar para contrarrestar los dos últimos resultados negativos y, por supuesto, no perder compa en la tabla. No podrá estar ante el conjunto fuelabreño Alberto Escasi tras su expulsión en el Molinón, un hándicap importante sabiendo la influencia y jerarquía del paleño en el juego del equipo. Lo que no se conocen son los planes de José Alberto en lo que se refiere a la portería. El técnico asturiano le quitó hace tres partidos casi de manera caprichosa la titularidad a Dani Barrio para dársela a Dani Martín, abriendo un debate que hasta ese momento no existía. La plantilla del Málaga ha tenido jornada de descanso este martes para reanudar los entrenamientos el miércoles en el campo de la Federación, donde trabajará también el jueves antes de retornar el viernes a la Rosaleda una vez finalizadas las tareas de resiembra del césped. Los números de Jaime Fernández y Axel Boutiel se disparan en este inicio de temporada. La recuperación para la causa de estos dos jugadores del Unicaja tiene que ser fundamental para el crecimiento del equipo. La derrota del Unicaja el sábado ante el Gran Canaria ha hecho daño a la plantilla verde, que no ha comenzado con buen pie la Liga ACB. Los malagueños han perdido dos de los tres partidos que han disputado hasta ahora, lo que merma la confianza de un equipo que vuelve a tener balance negativo como ya ocurriera durante casi toda la temporada pasada. Sin embargo, en este arranque negativo hay unos brotes verdes que la pasada campaña no se observaban y que provocan pensamientos optimistas. Uno de ellos es el gran estado de forma de Jaime Fernández. Las actuaciones del escolta madrileño hacen recordar al Jaime de antes de la lesión. Y es que sus promedios este año se van a los casi 20 puntos anotados y 7 asistencias. Otra buena noticia es la aparición por fin de Axel Brutel. Sus números constatan una regularidad desconocida desde que aterrizó en Málaga. El alero francés presenta, en lo que llevamos de campaña, una media de 15 puntos y además tiene la confianza de Calsicaris, como demuestran los más de 32 minutos que permanece sobre la cancha en cada partido. Así, con el inminente regreso de Brizuela y Suárez y un poco más de adaptación de los nuevos, en el club confían en equilibrar una situación que tiene el equipo fuera de posición en la tabla clasificatoria. El Costa del Sol Málaga quiere hacer borrón y cuenta nueva después de dos derrotas consecutivas ante rivales directos por ocupar los puestos altos de la tabla. Las Panteras analizan su mal comienzo de liga y miran el partido del viernes en la pista del San 15. Tiempo de reflexión en el Costa del Sol Málaga. Las dos últimas derrotas ante rivales directos, la última de ellas en casa y por una diferencia impropia entre dos rivales de similar nivel, 12 goles de diferencia, hacen que entren en cuarentena las expectativas del equipo de cara a esta temporada. Tras los tres títulos que levantó el equipo la pasada campaña, Copa de la Reina, Supercopa y European Cup, el objetivo confeso para este año es la Liga y para alcanzar eso no ayuda precisamente a perder ante el Veravera y Rocasa. Además, el juego desplegado y la imagen ofrecida ante el conjunto canario inducen a una catarsis interna que debe resolver cuanto antes el vestuario. Creo que ahora hay que relajarse, bajar pulsaciones, analizar, corregir y afrontar una nueva semana eh, yo creo que también nosotras nos caracterizamos por eso, ¿no? En los momentos malos levantarnos, tirar para arriba, pero creo que antes de eso hay que bajar todo un poco y analizar bastante. Así, las Panteras necesitan un punto de inflexión pronto para recuperar sensaciones y volver a creer en sus posibilidades. La primera oportunidad para conseguirlo llega este próximo viernes en Barcelona ante el San Quirce, teóricamente un rival asequible, pero los partidos hay que jugarlos. El Trops Málaga comienza con derrota a la Liga en la división de honor plata de balonmano. Los albiazules sucumbieron en la pista del filial del Barcelona tras un final decepcionante. Comenzar la Liga con una derrota no es plata. 
está todo buen gusto, sobre todo para un equipo que aspira a dar ese paso adelante para no solo consolidarse en la categoría, sino también para luchar por los puestos nobles de la tabla y, por qué no, pensar en el ascenso. Es el caso del Tros Málaga, que ha debutado con un resultado negativo en la división de honor plata de balonmano, perdiendo ante el final del Barcelona 23-21. Algo que en cualquier caso ha fastidiado pero no ha desinflado los objetivos de los albiazules, sobre todo porque las sensaciones fueron muy positivas durante casi todo el encuentro. Pero ese casi no es completo porque el equipo se cortó circuito en el tramo final del choque, tirando por la borda una renta de cuatro tantos de ventaja. De rozar el triunfo a regresar con las manos vacías, en un partido que debe servir de enseñanza para un vestuario que se presentaba muy confiado al debut. Lo que pasó en la ciudad deportiva Joan Gamper viene a demostrar que el equipo está todavía en construcción. Conocemos ya la previsión meteorológica para mañana miércoles. Tendremos cielos poco nubosos y vientos que soparán flojos tendiendo a acompañante... Eh, a componente este, perdón, por la tarde. Las temperaturas con pocos cambios en la provincia, las máximas oscilarán entre los 30 grados de Ronda y los 26 de Estepona, las mínimas entre los 19 grados de Marbella y los 14 de Antequera en la capital, entre los 28 grados de máxima y los 18 grados de mínima. La antesala del Ateneo acoge hasta el 29 de octubre la exposición Paisaje de la Multitud de Sebastián Navas, muestra con la que la institución ha reanudado, por cierto, su actividad después de la pausa veraniega. La muestra hace un recorrido desde las calles de Guangdong, en las que el artista vive una serie de experiencias vitales y como ser humano y también como artista, hasta Málaga, donde reside la tinta china, una técnica aprendida por el artista en su recorrido por el país asiático y el óleo son los soportes formales con los que Sebastián Navas ha realizado este proyecto. El horario de visita es de mañana y tarde, de lunes a viernes. Con estas imágenes eh, nos despedimos. Eso es todo nada más. Gracias por su atención. Buenas noches, que descansen. Hasta mañana. Te damos la bienvenida a un nuevo curso, en el que podamos crear la educación que todos soñamos. Una educación que te inspire a pensar por ti mismo, donde se promueva la curiosidad y no exista el miedo a equivocarse. Con aulas que dispongan de conectividad y tecnología que, en lugar de crear brechas, construya puentes. Donde los alumnos entiendan cómo es su mundo para que puedan crear uno mejor. La educación que todos soñamos. Junta de Andalucía. Santa Cristina presenta su nueva gama, Santa Cristina Suprema, un café muy nuestro, un sabor muy supremo. Dicen que el futuro está en nuestras manos, pero también está bajo nuestros pies. La tierra, los árboles, la flora, la fauna, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos, porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios, porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad, porque es nuestra tierra, porque es nuestro futuro. 
Contra los incendios todos sumamos, todos ganamos. Únete a la Revolución Verde. Junta de Andalucía. El plazo para realizar el segundo pago del impuesto sobre bienes inmuebles finaliza el 5 de octubre. Infórmese o pida cita en gestrisam.malaga.eu o en el 951 92 92 92. Aproveche las ventajas de domiciliar sus recibos. Realice sus trámites por sede electrónica. Sede.malaga.eu. Gestión tributaria. Nuestro proyecto es Málaga. Cada vez que haces uso de la explotación sexual, estás contribuyendo a la esclavitud moderna. Ayúdanos a romper la cadena de la trata. Sexclavitud. La esclavitud del siglo XXI la haces tú. Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Ayuntamiento de Málaga. 